Muy bien, gracias por la sintonía. Vamos a la segunda hora de noticias aquí en la primera hora a través de Majestad FM. Interesante, interesantísima la charla anterior que tuvimos sobre el tema de los castigos físicos. Es para el debate público, sin lugar a dudas. Planteemos otros temas a nuestra audiencia porque, claro, había expectativa tras el anuncio del alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado de impulsar un proceso distinto para la selección de los administradores zonales, de que esa selección, al menos esa era la intención del alcalde Yunda, no sea por designación directa del Ejecutivo Municipal, sino a través de un proceso novedoso, un proceso participativo, eh, y entiendo yo, y va a ser materia de los siguientes minutos, de la entrevista de los siguientes minutos, este proceso ha llegado a su finalización. Juan Sebastián Medina, Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio Metropolitano de Quito, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio Alexis. Gracias por la invitación. Oiga, cuéntenos, ¿ya están los administradores zonales? Ya están. El primero de julio se envió, se envió el oficio al alcalde mencionando que ya se habían concluido las etapas del, del proceso de selección. ¿Cómo lo hicieron? Recordemos a nuestra audiencia cómo se hizo todo este proceso. A ver, para iniciar el 17 de mayo del 2019, el alcalde a través de una resolución dice que la Secretaría de Coordinación Territorial tendrá que llevar a cabo un proceso de selección para los nueve administradores zonales. Y nos da un plazo de 45 días. Los 45 días se cumplían el primero de julio. El 5 de junio del año en curso emite una resolución en la cual se determinan las reglas de juego y en líneas generales las reglas de juego implicaban 120 puntos por méritos y eh, una condición que era novedosa y en cumplimiento de obligaciones uh -huh. internacionales, 25 puntos de acciones afirmativas. ¿Y cuáles serían las acciones afirmativas, las por acciones, ejemplo? Las acciones afirmativas eran 10 puntos a las candidatas mujeres, 5 puntos a personas provenientes de grupos GLBTIQ, 5 yeah. pueblos de nacionalidades, 5 personas eh, que son parte de los grupos de atención prioritaria. A ver, yo, yo siempre me he manifestado como uno de los más feministas de este equipo de trabajo junto al contertulio, pero 10 puntos solo por ser mujer, sí me parece que es medio discriminatorio con el resto de concursantes hombres. Eh, si uno ve las obligaciones que tiene el Estado, y uno ve, por ejemplo, lo que ha dicho uh -huh. la CEDA o la, la Asamblea General de Naciones Unidas, la, varias de las recomendaciones que nos han hecho de Ecuador de manera constante es, yeah. está bien, ustedes dicen que todos somos iguales, ¿verdad? Uh -huh. Es la igualdad formal. Sin embargo, al momento de ver puestos, de ejercer poder, de ejercer uh -huh. el tema la específico, la mayoría son hombres. Y una manera, esta es, recordemos que las acciones afirmativas, o también conocidas como discrimin discriminación positiva, tienen un tiempo determinado en el cual se van a, a llevar a cabo. Uh -huh. Entonces no puede existir discriminación. Eh, le, los hombres no podríamos hablar de una discriminación, cuando lo que estamos haciendo aquí es intentando equilibrar la balanza. No, no, sí, yo estoy de acuerdo. Eso, equilibrando sí. la balanza. Y es más, hay datos importantes. <risa> los hombres no tenemos calidad moral para hablar de discriminación, eh, sin duda, sin duda. Sí, por los antecedentes históricos. Por los antecedentes, es que, a eso me refiero. Pero, pero me da la impresión de que darle 10 puntos, eh, únicamente por ser mujer, sí me parece que es discriminatorio. Es que creo que no es solo hombres. únicamente, creo que la acción afirmativa tiene un fin, y el fin es grupos que históricamente han sido relegados, grupos que históricamente han sido supeditados a la voluntad de terceros, no necesitan este tipo de mecanismos para llegar a esos espacios. Caso y, contrario, no tendríamos. Y esto. finalmente todas las seleccionadas fueron mujeres. Las mujeres, mujeres son Entonces, mujeres. sí termina siendo discriminatorio. Llegaron, hay, hay hombres que llegaron hasta estar casi puntuados de la misma manera. Vean, esto es un ejercicio, seguramente hay cosas que cambiar, pero yo, claro. yo, yo, invito, yo invito a hacer el siguiente ejercicio. Veamos las dos últimas administraciones municipales. ¿Cómo se elegían a los zonales? Con rasgos, a dedo. Bo, botín político. Claro, claro. Y, y por ejemplo, una, la de las cosas, claro, una de las cosas que se mencionaba era que eh, les daban a ciertos concejales el control de ciertas administraciones zonales para asegurar el apoyo de esos concejales claro. en las decisiones del consejo. Justamente. Sí, así, Entonces, ha sido, así ha sido, de acuerdo. No de, nosotros somos conscientes desde la alcaldía que hay cosas que se pueden mejorar, pero es un proceso histórico donde existe inclusión. Uh -huh. Hemos hecho, están, hemos buscado elementos para que exista inclusión. Eh, no politizado, no existe no existe reparto, e insisto, es histórico también, nueve ¿no? mujeres que hoy estarán en administraciones zonales Ajá. Eh, y no a beneficio del alcalde, sino y, para atender a la ciudadanía. Y lo que estoy viendo, todas con título eh, de cuarto profesional, nivel. de cuarto nivel. Todas Ajá. en cuarto nivel. O sea, yo, a ver, yo tengo ahí mi, 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 mi dilema, o sea, está ¿Cuál? bien, me encanta que, la, que sean mujeres, me fascina, pero... Creo que terminó siendo bueno discriminatorio con los participantes hombres, pero por lo demás está perfecto porque veo que cada una tiene una hoja de vida excepcional. Además, además son jóvenes. Mira tú, la más joven, eh, la administradora de Royal Faro, eh, tiene que es Lira Justín García Arias, tiene 29 años. Uh -huh. 
Eh, tenemos de 32 años, de 34 años, de 33, de 30 años, de 41 sí. años, de 50 años. Me parece que la que tiene mayor edad bueno, es la administradora de, eh, la, eh, de los chillos, eh, Jimena del Carmen Villafuerte, bueno. con 50 años. Pero digamos, hay gente, es una combinación de, eh, de personas eh, jóvenes y otras que digamos... La experiencia que, y juventud. Sí, sí. Sí, uh -huh. sí además que eh, recordemos que por primera vez también se está calificando que la persona haya vivido usted residiendo en, en las parroquias. ¿Qué es lo que pasaba antes? Yeah. Alguien del norte iba a dar respuestas yeah. al sur. Ajá. Algo que no pasa, algo que era imposible. Claro. Si no, pues pues claro. otras lógicas, algo, claro. algo que pasa incluso, doctor, en la, en la elección de los concejales. Hay concejales que se lanzan por el sur y viven en los barrios Entonces, o, o al norte. Entonces la pregunta es, quiero que esta persona, ya tenemos problemas de movilidad en Quito, esta persona tiene que trasladarse todos los días implica tráfico. Segundo, que cuando los vecinos le estén contando, oiga, está pasando en el mercado, está pasando con este bar, con este... ¿Y, y no, ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? <risa> Ni siquiera saben dónde queda. Entonces, esto también implica, queremos que el servicio público tenga una conexión directa con su realidad. Uh -huh. Caso contrario, tendríamos a alguien que puede ser muy preparado, pero al momento de tomar decisiones en su sector, no va a estar ni siquiera cerca de las líneas. Eh, las nuevas administradoras zonales, las nueve, ¿ya se posicionaron? Estamos en el proceso, esto toma tiempo por la declaración bueno, juramentada, el tema, yeah. estamos hablando, nosotros creeríamos que... Eso de pocos días. Pocos ¿no? días, cuatro o cinco días creo que saldríamos de, del tema administrativo, porque hay que cumplir uh -huh. eh, estas formalidades para ser servidor público. Uh -huh. Pero algo que es importante para que la ciudadanía esté tranquila, a diferencia de lo que nosotros encontramos en la administración nacional, nosotros vamos a hacer realmente un empate entre los que salen y las personas que entran. ¿Y por qué esto? A ver, de qué, cuando hablamos de un empate es... Empate ¿qué? de información, a eso me, a eso me refiero. Ah, al proceso de transición. Al, de transición, ya. porque cuando nosotros llegamos, dos administradores, dos administraciones zonales no tenían ni encargado, lo cual implicó Ajá. que tenían trámites rezagados. Segundo, efectivamente queremos dar esta transición ordenada para que el ciudadano no sienta de que hasta que llegue la nueva persona, hasta que llegue su acción de personal, hasta que pasen algunas cuestiones, no, no salen, no se tramitan las cuestiones y la idea es que el ciudadano no sienta bajo ningún aspecto que existe un retraso en su atención, sino que casi casi sea eh, automática. Oiga, doctor, eh, este, este, en este proceso de selección eh, hubo fases de impugnación, de apelación... Eh, básicamente estamos hablando de existió la convocatoria que ah, se llevó a cabo del 5 al 9 5, de junio yeah. de ahí la postulación que se podía hacer del 10 al 14 de junio tan novedoso esto, fue esto que habilitamos un link, todo fue por internet todo fue gratuito y nada a través de trámite, tramitología que implicaba llevar carpetas de alguna ventanilla uh -huh. Después, la verificación que fue del 15 al 19, uh -huh. ¿qué implicó esto? Yo decía que me merecía 10 puntos por haber vivido en una parroquia uh -huh. Y el único certificado que presentaba era una planilla de luz de, de febrero de 2019. Obviamente esto no podía determinarse como que haya vivido 10 años en un lugar. Entonces lo que se hizo en esa verificación fue determinar efectivamente si lo eh, calificado por el sistema tenía un respaldo. Después de esto, el 20, publica, el 20 de junio eh, publicamos las calificaciones, el 21 fue el proceso de impugnación. La impugnación implicaba una doble vía. Podía impugnar un ciudadano o la misma persona diciendo que eh, como candidato había sido calificado de una manera errónea. El 24 y el 25 se presentaron los descargos, el 26 y el 27 se resolvieron las impugnaciones. En el caso único, eh, tuvimos cuatro administraciones zonales que tuvieron empate, lo cual implicó una entrevista, más yeah. de 17 personas. Y finalmente el primero de julio, que era nuestro deadline, porque se cumplían los 45 días plazo que nos dio el alcalde. Para, fue, para, para, para culminar el proceso. Claro, él decía que en 45 días teníamos que entregarle ya el, terminado el proceso. Entonces, a través de un oficio se le notificó las nueve claro. personas de las administraciones. Nacionales. ¿Hubo apertura para que sea meduría ciudadanas? Porque tengo entendido que hay críticas al proceso también de algunos eh, actores sociales, dirigentes barriales y demás, que cuestionan, que dicen que hubo irregularidades, que el, que el proceso fue opaco y que no les permitieron hacer veduría. Existió veduría, la veduría fue clara, quito, quito, quito en esto, tuvimos la Comisión Nacional Anticorrupción, tuvimos la Corporación Participación Ciudadana y la Federación de Universidades Privadas del Ecuador. Esto, insisto, seguramente hay mucho por mejorar, uh -huh. pero la información fue toda, totalmente pública, eh, en el caso de los veedores tenían una posibilidad de, se les entregó una clave para que ellos vean cómo se iba alimentando la información. Estamos hablando de 984 personas o 984 postulaciones que se entregaron en cinco días, es un número sumamente alto, estamos hablando de casi 106 personas por cada administración zonal. Uh -huh. Normalmente para elegir a un gerente de una empresa tenemos en el máximo de los casos una terna. Aquí tenemos 109 personas. Ha existido veduría, la información ha sido pública, 
no decimos que eh, como todo en la vida es, per es perfeccionable, pero sí hemos hecho un esfuerzo por no ser eh, una administración que lo que busca es compadrazgo, sino gente calificada para los puestos. Yo debo decir que fue un proceso inédito y eh, desde el concepto, seguramente habrán, habrán tenido fallas como todo, eh, pero desde el propio concepto yo sí saludo el hecho de que se haya buscado una forma distinta de seleccionar a quienes van a encabezar las administraciones zonales uh -huh. y que estas no hayan respondido al típico reparto entre los concejales, ¿no? Para asegurar mayorías en el consejo. Muy bien, esta era la información que hoy hemos recibido de nuestro invitado, Juan Sebastián Medina, gracias por el tiempo y por la gentileza. No, gracias, gracias. Gracias. Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Quito, comentándonos los detalles de ese proceso de selección de los administradores zonales que ha culminado, nueve mujeres estarán al frente de las nueve administraciones zonales del Distrito Metropolitano. Siete con veintitrés.